ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు విజిత రాజ్కుమార్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఈరోజు వీడియోలో మనము ఆంధ్రప్రదేశ్లో చదువుతున్న సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థుల కోసం లైఫ్ స్టాక్ మేనేజ్మెంట్ డైరింగ్ అనే కోర్సు నుండి పేపర్ త్రీ సబ్జెక్ట్ మిల్క్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ మిల్క్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ అనే సబ్జెక్ట్ నుండి అన్ని యూనిట్స్ వైజ్గా ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు మరి సమాధానాలు మీకోసం ప్రత్యేకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థుల కోసం లైఫ్ స్టాక్ మేనేజ్మెంట్ డైరింగ్ అనే కోర్సు నుండి మిల్క్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ అనే సబ్జెక్ట్ నుండి ఓకే సో లెట్ వి సి వన్ బై వన్ యూనిట్ వన్ మిల్క్ రిసెప్షన్ ఇందులో ఉన్న ఫోర్ సబ్ టాపిక్స్ ఇవైతే ఉన్నాయి పాలు సేకరణ మరియు రవాణా పాలు సంరక్షణ పద్ధతులు ఓకే డ్రాగ్ వద్ద పాలు రిసెప్షన్ మిల్క్ చిల్లింగ్ పద్ధతులు మరి స్వల్ నిల్వ ఓకే దీనికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు మరి సమాధానాలు నెక్స్ట్ మిల్క్ ప్రిజర్వేషన్ కోసం ఉపయోగించి వివిధ రసాయనాలు ల్యాక్టోమీటర్ రీడింగ్ యొక్క ఉపయోగం పాల కోసం వివిధ ప్లాట్ఫామ్ పరీక్షలు మరి నాణ్యత నియంత్రణ పరీక్షలు ఏమిటి సెడిమెంట్ టెస్ట్ ఆర్గనో లిఫ్టిక్ టెస్ట్ క్లాట్ అండ్ బాయిలింగ్ టెస్ట్ ఆల్కహాల్ టెస్ట్ ఆల్కహాల్ అల్జేరిన్ టెస్ట్ నాణ్యత నియంత్రణ పరీక్షలు పాల కర్మాగారాల పాల రిసెప్షన్ డాక్ వద్ద వివిధ ఆపరేషన్స్ గురించి రాయండి పాలను చల్లబచ్చు ప్రాధాన్యత మరి పాలను చల్లబచ్చు వివిధ పద్ధతులు వివరించండి పాలను చల్లబచ్చు వివిధ పద్ధతులు నెక్స్ట్ సెకండ్ యూనిట్ ఫిల్టరేషన్ అండ్ క్రీమ్ సపరేషన్ ఫిల్టరేషన్ అండ్ క్రీమ్ సపరేషన్లోని సబ్ టాపిక్స్ ఐదు సబ్ టాపిక్స్ అయితే ఉన్నాయి ఇందుకు సంబంధించిన ప్రశ్నలు మరి సమాధానం పార ఫిల్టరేషన్ సూత్రం ఏంటి క్రీమ్ సపరేషన్ సూత్రం ఏమిటి క్రీమ్ సపరేటర్లో టాప్ డిస్క్ యొక్క ప్రాముఖ్యత శానిటైజేషన్ అనగానే ఏంటి గ్రావిటీ పద్ధతిలో క్రీమ్ రేట్ను ప్రభావితం చేసే అంశం ఏంటి సెంట్ ఫ్యూల్ క్రీమ్ సపరేట్ యొక్క వివిధ భాగాల గురించి రాయండి క్రీమ్ సపరేషన్ సామర్థ్యం ప్రభావితం చేసే కారకాలను గ్లోబ్ కొవ్వు గ్లోబల్స్ యొక్క పరిమాణం యంత్రమిక యాంత్రిక పరిస్థితి క్రీమ్ సపరేటర్ యొక్క సెంట్రిఫ్యూల్ పద్ధతి గురించి ఉత్తమ రాయంటే సెంట్ ఫ్యూగల్ పద్ధతి యూనిట్ త్రీ హీట్ ట్రీట్మెంట్ టు మిల్క్ పాలకు వేడి చికిత్స ఇందులో సంబంధించిన ఎనిమిది సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి దానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు మరి సమాధానం ప్యాచరైజేషన్ అనగానేమి పాలను సిక్స్టీ సిక్స్టీ త్రీ సెంటిగ్రేడ్స్ అంటే వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్ వద్ద ముప్పై నిమిషం లేదా డెబ్బై రెండు సెంటిగ్రేడ్స్ లేదా వన్ సిక్స్టీ వన్ డిగ్రీస్ ఫారెన్ హీట్ వద్ద పదిహేను సెకండ్లు వేడి చేసి వెంటనే ఫోర్ డిగ్రీస్ వరకు చల్లబచ్చు దాన్ని ప్యాచరైజేషన్ ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ యూహెచ్ఈ ప్యాచరేషన్ వివరించండి పాల ప్యాచరేషన్ యొక్క ప్రయోజనం పాల స్టెరిలైజేషన్ హోమోజినైజేషన్ పాల మరియు పాల ఉత్పత్తులు ఉపయోగించే ప్రాథమిక ప్యాకేజింగ్ పదార్థాలు ప్యాచరేషన్ రకాలు మరియు ప్యాచరేషన్ యొక్క ప్రయోజనాలు మరియు అప్రయోజనాల గురించి రాయండి పాల హెచ్టీ ఎస్టి ప్యాచరేషన్ పద్ధతి గురించి క్లుప్తంగా రాయండి పాల హోమోజినైజేషన్ యూహెచ్టి గురించి రాయండి పాల ప్యాకేజింగ్ మరియు నిల్వ గురించి రాయండి క్లీనింగ్ అండ్ శానిటైజేషన్ క్లీనింగ్ మరియు శానిటైజేషన్ డిటర్జెంట్స్ని వివరించండి డిటర్జెంట్ యొక్క లక్షణాలు తెలపండి శానిటైజేషన్ గురించి వివరించండి శానిటైజర్ కావాల్సిన లక్షణాలు మెకానికల్ కెన్ వాషర్ అనగానే మెకానికల్ కెన్ వాషర్ గురించి క్లుప్తంగా తెలపండి పాల పరికరాల హ్యాండ్ వాషింగ్ విధానం గురించి రాయండి ఎస్టీ ఎస్టీ ప్యాచరేషన్ యొక్క క్లీనింగ్ మరియు శానిటైజేషన్ గురించి రాయండి ప్యాచరేషన్ సిఐపి సర్క్యూట్ యొక్క ఆపరేషన్ యూనిట్ ఫైవ్ లిక్విడ్ మిల్క్స్ ద్రవ పాల్ ద్రవ పాలు ఇందులో తొమ్మిది సబ్ టాపిక్స్ ఉన్నాయి అందులో సంబంధించిన ఫ్లేవర్డ్ మిల్క్ సెరిలైజ్డ్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ చాలా సార్ రిపీట్ అయిన క్వశ్చన్స్ ఇవన్నీ కూడా టోన్డ్ మిల్క్ డబుల్ టోన్డ్ మిల్క్ రికమెంట్ మిల్క్ రీకన్స్ట్రక్ట్ మిల్క్ శానిటైజ్డ్ మిల్క్ హ్యూమనైజేషన్ మిల్క్ ఇరాడియేటెడ్ మిల్క్ ఫ్లేవర్డ్ మిల్క్ లేదు సుగంధ పాలు ఎలా తయారు చేస్తారు నెక్స్ట్ యూనిట్ సిక్స్ ఫ్యాట్ రిచ్ ప్రోడక్ట్స్ కొవ్వు అధిక ఉత్పత్తులు దీనికి సంబంధించిన సిక్స్ నైన్ సబ్ టాపిక్స్ పిఎఫ్ నిబంధనల ప్రకారం క్రీమ్ నిర్వచించండి బ్యాటరీ తయారు గురించి క్లుప్తంగా రాయండి రసాయన కూర్పు మరియు నెయ్యి యొక్క అగ్మార్ లక్షణాల గురించి రాయండి క్రీమ్ నుండి నెయ్యి మరియు నెయ్యి యొక్క దేశీ పద్ధతి తయారు గురించి రాయండి 
సెవెంత్ యూనిట్ ఐస్ క్రీమ్ ఐస్ క్రీమ్ లో త్రీ సబ్ టాపిక్స్ ఐస్ క్రీమ్ అనగానే మీకు ఐస్ క్రీమ్లో ఉపయోగించే రుచులు ఏంటి ఐస్ క్రీమ్లో ఉపయోగించి స్టెబిలైజ్ చేసేవి కుల్ఫీ అనగానే ఫ్రూట్ ఐస్ అనగానే నట్ ఐస్ క్రీమ్ అనగానే ఐస్ క్రీమ్ తయారు చేయే విధానం వివరించండి ఐస్ క్రీమ్లో రకములు తెలపండి నెక్స్ట్ ఎయిత్ యూనిట్ పర్మనెంటెడ్ మిల్క్ ప్రొడక్ట్స్ పులియబెట్టిన పాల ఉత్పత్తులు దహి నిర్వచించండి దహి యొక్క వర్గీకరణ రాయండి వివిధ రకాల పులియబెట్టిన పాలను లెక్కించండి దహి అనగానే మీ ఎలా తయారు చేస్తారు నైన్త్ యూనిట్లో సాంద్రీకృత మరియు ఎండిన పాలు కాన్సన్ట్రేటెడ్ మరి డ్రైడ్ మిల్క్ ఇందులోనే ఫోర్ సబ్ టాపిక్స్ సమాధానాలు మరియు నెక్స్ట్ టెన్త్ యూనిట్ ఇండిజీనియస్ ఇండిజీనియస్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ దేశీయ పాల ఉత్పత్తి ఇందులోని సబ్ సిక్స్ సబ్ టాపిక్స్ నెక్స్ట్ లెవెంత్ యూనిట్ ప్యాకింగ్ అండ్ స్టోరేజ్ ఆఫ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ పాల ఉత్పత్తుల ప్యాకింగ్ మరియు నిల్వ ఇందులో ఉన్న ఫోర్ సబ్ టాపిక్స్ క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్స్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ పాలు కలుషితం గల కారణాలు పాల ఉత్పత్తులతో ఉపాధి పాల నాణ్యత స్వచ్ఛ నాణ్యమైన పాలు అంటే ఏమిటి నాణ్యత ప్రమాణాల దృష్ట పాల పదార్థాల తయారీతో ఉపాధి పాలతో తయారీ దేశీయ పాల పదార్థములు సో ఇప్పటి వరకు మనము లైఫ్ స్టాక్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ డైరింగ్ అనే కోర్సులోని ఇంటర్మీడియట్ వొకేషనల్ ఆంధ్రప్రదేశ్ సెకండ్ ఇయర్ విద్యార్థుల కోసం థర్డ్ పేపర్ మిల్క్ ప్రాసెసింగ్ అండ్ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ లోని అన్ని లెవెన్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి ఈ యొక్క థర్డ్ పేపర్లో లెవెన్ యూనిట్స్ ఉన్నాయి లెవెన్ యూనిట్స్లోని సబ్ టాపిక్స్ అందులో ఉన్న ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు మరి సమాధానాలు మీకోసం ఈ వీడియోలో అప్లోడ్ చేయడం అనేది జరిగింది కాబట్టి ఒకవేళ మీకు పీడిఎఫ్ కావాలనుకుంటే మీరు మనీ పే చేసి మీరు పీడిఎఫ్ను పొందవచ్చు ఓకే ఇంకా ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే యూ క్యాన్ కాస్ ఆస్కిన్ కామెంట్ బాక్స్ ఓకే సో థ్యాంక్స్ ఫర్ వ